வணக்கம் இப்பொழுது முதல் வசந்தம் டிவி வசந்தம் எஃப் எம் உள்ளாக சுயாதீன செய்திப்பாரோடு இணைந்து கொள்ள முடியும் இன்று டிசம்பர் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி இயேசுபிரானின் பிறப்பை நினைவு கூறும் நத்தார் தினம் ஆகவே நத்தார் தினத்தில் இன்றைய உலக கிறிஸ்தவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நத்தார் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய நாளிதழில் வெளிவந்திருக்கின்ற விரிவான செய்திகள் பற்றிய விளக்கங்களை தருவதற்காக எம்முடன் கொண்டார் எம் எஸ் சிர்பான் வணக்கம் வணக்கம் மூர்த்திக்கண்ணன் அந்த வகையில் நாங்கள் இன்று பேசுவதற்கு விடயங்கள் பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை வழங்கலாம் ஆமூர்த்தி கண்ணா இன்றைய தினமும் பத்திரிகைகளில் புதிதாக இந்த செய்தியும் இல்லை கடந்த காலங்களில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் தான் பிரதான செய்திகளாக அமைந்திருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான செய்தியாக அமைந்திருப்பது பொதுஜன பெருமனவனுடைய தலைவராக மஹிந்த ராஜபக்ஷ பொறுப்பேற்பாரா என்ற கேள்விக்குறியுடனான செய்திகள் இன்றைய தினம் வெளியாக இருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கும் பொதுஜன பெருமனவு தரப்பிற்கும் இடையில் காணப்படுகின்ற தேர்தல் மோதல் இதில் பிரதான அங்கு வகித்திருக்கிறது எனவே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குள் நடத்தப்படுகின்ற பேச்சுவார்த்தை அதனிடத்தில் பொதுஜன பெருமனில் அங்கு வகிக்கின்ற கட்சிகளினுடைய ஏற்பாடுகள் அதனிடத்தில் அவர்களுடைய வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைவராக பொறுப்பேற்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அவ்வாறான ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றால் அது ஒரு பெரும் ஒரு மாற்றமாக அல்லது முறை தேர்தலில் ஒரு பெரும் புரட்சியாக வெடிக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எனவே இந்த டிலையில் இருந்து மேலதிகமாக ஸ்ரீலங்கன் அதனிடத்தில் மிகின் லங்கா நிறுவனங்கள் தொடர்பிலான விசாரணைகளை காண ஆணைக்குழு ஜனவரி முதல் வாரத்தில் நியமிக்கப்படும் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நேற்றைய தினம் மீண்டும் கடுவலையில் வைத்து வலியுறுத்தி இருக்கிறார் இவனோ இதனோடு தொடர்பட்ட பல்வேறு செய்திகள் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் வெளியாகி இருக்கின்றன அவை உள்ளிட்ட மேலும் பல தகவல்கள் தொடர்பான முழுமையான தகவல்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் உங்களோடு பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக அது பற்றிய விரிவான விளக்கங்களை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக நாங்கள் இன்றைய தினம் நத்தாரை மையப்படுத்தி பல செய்திகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன அந்த வகையில் ஜனாதிபதி பிரதமர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவருடைய வாழ்த்துச் செய்திகளும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் பிரசுரமாக இருக்கின்றமை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வீரகேசிரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான புகைப்படமும் நத்தாரை நத்தார் வாழ்த்து தெரிவிக்கும் முகமாக அமைந்திருப்பு என்று நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுபோல ஜனாதிபதியினுடைய கருத்து பின்வருமாறு அமைந்திருக்கிறது தெய்வீக தன்மையும் மனிதாபிமானமும் சந்தித்துக் கொள்ளும் ஒரு அபூர்வ நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நத்தார் வாழ்த்து என்பதாக அந்த செய்திக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிற என்று அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தெய்வீக தன்மையும் மனிதாபிமானமும் சந்தித்துக் கொள்ளும் ஒரு அபூர்வ நிகழ்வாக அன்று முதல் இன்று வரை நத்தார் பண்டிகை மாநில வரலாற்றில் முக்கிய பங்கினை வகித்து வருகிறது என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா விடுத்துள்ள நத்தார் செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோலாகலமான உலக பண்டிகையான நத்தார் கொண்டாட்டங்களுடன் இணைந்து அதனை கொண்டாடும் நம் நாட்டின் கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்கு எனது நத்தார் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் விவேகமும் சமத்துவமும் அற்ற குரு ரத்னம் வேறுகின்ற காலப்பகுதியிலேயே இயேசு பிரான் இந்த பூமியில் அவதரித்தார் அவர் தெய்வீக வரம் பெற்றவராக இந்த பூமியில் பிறந்திருந்த போதிலும் சமூகத்தின் தீமையினை நீக்குவதற்காக வழிகாட்டுதலை ஒரு சாதாரண மனிதர் தமது வாழ்வில் எதிர்நோக்க நேரிடும் அனைத்து இடையூறுகளையும் அனுபவித்தவாறே அவர் உலக மக்களுக்கு வழங்கினார் இதனாலேயே மனிதாபிமானத்தின் ஆழத்தையும் அதில் இருக்க வேண்டிய முன்மாதிரியான குணங்களையும் உலக மக்கள் சரியாக இனங்கண்ணக்கூடியதாக இருந்தது தற்கால உலக மக்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பாரிய சவால்களுக்கான தீர்வுகளை காண்பதற்கான வழிமுறையினையும் அதனுள் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது மனித நேயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எல்லாவிதமான பிரச்சனைகளுக்கும் விடை காண முடியும் என்பதை அங்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏனையவர்கள் மீது காட்டும் இரக்கம் கருணை ஆகியவை தமக்கு வெற்றியை தருவதுடன் ஒட்டுமொத்த மனித வர்க்கத்தையே சக வாழ்வை நோக்கி இட்டுச் செல்லும் என்பதும் தெளிவாகிறது மனித நேயத்துக்கு எதிராக எழுந்து நிற்கும் சகல ஆயுதங்களையும் மௌனிக்கச் செய்து அமைதியின் பாதையில் எதிர்காலத்தை பிரகாசமடைய செய்ய இத்தகைய பாதையில் பயணிப்பதன் மூலமே இயலுமானதாக அமையும் இத்தகைய மகத்தான சிந்தனையை நிஜமாக்கும் தேவாலயத்தின் அந்த இனிமையான மணியோசியானது இந்த நத்தார் காலத்தில் உலகெங்கும் எதிரொலிக்கட்டுமாக உலகமாள் சகல கிறிஸ்தவ மக்களுக்கும் அமைதியும் சுபீட்சமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்பதாக ஜனாதிபதியினுடைய வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாக வீரகேசரி பத்திரிகை அதனை மையப்படுத்தியிருக்கிறது அதுபோல வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதமருடைய வாழ்த்தினை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது சமாதானத்தின் ஊடாகவே நத்தாரை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியமைக்க முடியும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நத்தார் வாழ்த்து என்பதாக அந்த செய்திக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சமாதானத்தின் குமாரர் என அழைக்கப்படும் இயேசுநாதரின் பிறப்பு நிகழ்ந்த நத்தார் தினத்தை கொண்டாடும் நாம் சமாதானத்தின் ஊடாகவே இந்த நத்தார் தினத்தை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியமைக்க முடியும் அனைவருக்கும் எழில்மிகு மற்றும் அர்த்தம் பொருந்திய நத்தார் தினமாக அமைய வேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன் என்று பிரதமர் அல் விக்ரமசிங்க விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சமாதான மற்றும் அன்பின் சுய செய்தியுடன் தேவபுத்திரர் இயேசுநாதர் பிறந்த தன்மையை கொண்டாடும் நத்தார் தினம் கிறிஸ்தவ மக்கள் வெகு
ஆன்மீகமாயிலிருந்து அடக்குமுறையிலிருந்து மீழ்வதற்காக அன்பு ஆதரவு கருணை மிகுந்த சமூகம் ஒன்றை உருவாக்குவதானது முழு வாழ்வையும் அர்ப்பணித்தார் இன மத பேதங்களை தாண்டிய சமாதானம் நல்லிணக்கம் நட்பண்புகள் நிறைந்த சிறந்த சூழல் ஒன்றையும் சட்டம் சமாதானம் நீதி என்பன ஆதிக்க செலுத்தும் சிறப்பானதொரு தேசத்தையும் இன்றைய எமது சமூகம் வேண்டி நிற்கிறது நல்ல மனிதன் தனது உள்ளத்தில் மறைத்து வைத்துள்ள நல்ல அம்சங்களையும் கெட்ட மனிதன் தனது உள்ளத்தில் மறைத்து வைத்துள்ள கெட்ட அம்சங்களையும் வெளிப்படுத்துவதாக புனித பைபிள் குறிப்பிடுகிறது எனவே நல்ல அம்சங்களினால் தமது உள்ளங்களை நிரப்பி சிறந்த மனிதர்களாக சமூகத்தை வளர்த்து வளப்படுத்துவதனை நாம் நோக்காக கொள்ள வேண்டும் சமாதானத்தின் குமாரர் என அழைக்கப்படும் இயேசுநாதரின் பிறப்பு நிகழ்ந்த நத்தார் தினத்தை கொண்டாடும் நாம் சமாதானத்தின் ஊடாகவே இந்த நத்தார் தினத்தை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியமைக்க முடியும் உங்கள் அனைவருக்கும் எழில்மிகு அர்த்தம் பொருந்திய நத்தார் தினமாக அமைய வாழ்த்துகிறேன் என்பதாக பிரதமர் ரன் விக்ரமசிங்க தெரிவித்தினுடைய வாழ்த்து செய்தி அமைந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை மக்கள் ஆரவாரமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள் இயேசு பிராணனுடைய பிறந்த தினத்தை குறிக்கும் வகையில் இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது எல்லா நாடுகளிலும் போல் இது வழக்கமாக கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு பண்டிகை ஒன்று அமைந்து விடுகிறது அது நேரத்தில் நினைவு கூறப்படுகின்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்று வருகின்றன எனவே உலகம் தழுவிய ரீதியில் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு மிக முக்கியமான பண்டிகையாக நாங்கள் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை குறிப்பிடலாம் எனவே உலக வாழ் கிறிஸ்தவ பக்தர்களுக்கு கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தினமாக அமைந்திருக்கிறது இந்த தினத்தில் மிக முக்கியமாக அமைதி சமாதானத்தை வலியுறுத்திய பல்வேறு பிரார்த்தனைகள் ஒவ்வொரு தேவாலயங்களிலும் ஆலயங்களிலும் இடம்பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது எமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் எமது நாட்டிலும் பல்வேறு தேவைகளுடன் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளோடு மக்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே அமைதி சமாதானத்தை விரும்புகின்ற ஒரு தேசத்திலே நாங்களும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே ஒரு சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்துக்கான ஒரு வேண்டுதலோடு இம்முறை நத்தார் பண்டிகை கொண்டாடுவதற்கு மக்கள் தயாராகிறார்கள் அதனிடத்தில் கிறிஸ்தவ நாடுகளில் மட்டுமல்லாமல் இஸ்லாமிய நாடுகளிலும் இருக்கின்ற கிறிஸ்தவ பக்தர்கள் ஏனைய மதங்களை இந்து மதத்தவர்களை அதிகமாக கொண்டிருக்கிற இந்தியா போன்ற நாடுகளில் உள்ள கிறிஸ்தவ பக்தர்களும் இம்முறை மிக சிறப்பான முறையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடுவது முக்கியமானதாக அமைந்திருக்கிறது நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போன்று எமது நாட்டினுடைய தேவைகளின் அடிப்படையில் நம் மக்கள் அதிக அளவான மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து வாழ்கிறார்கள் எனவே எமது நாட்டினுடைய எதிர்கட்சித் தலைவர் ஆர் சம்பந்தன் அவர்கள் இது தொடர்பாக ஒரு நத்தார் வாழ்த்துச் செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார் நத்தார் தின ஒளியானது நம்பிக்கை இழந்து வாழும் எமது மக்களின் மனங்களில் நம்பிக்கையும் சமாதானத்தையும் மீள் உயிர்ப்பிக்கிறதாக அமைய வேண்டும் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் கிறிஸ்துநாதரின் பிறப்பினை கொண்டாடும் அனைத்து கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எனவது மனங்கணிந்த நத்தார் தின வாழ்த்துக்கள் சுமார் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் நிகழ்ந்த கிறிஸ்துநாதரின் பிறப்பு எனது மக்களுக்கு சமாதானத்தையும் நம்பிக்கையும் கொண்டு வந்தது நத்தார் பண்டிகை நிகழ்வுகளானது கிறிஸ்துவநாதர் வழிகாட்டிய தாழ்மை அன்பு பிறரை நேசித்தல் அதே நேரத்தில் தியாகம் போன்ற பண்புகளை எமக்கு மேல ஞாபகமூட்டி நிற்கின்றன மேலும் அன்பு மனதுருக்கம் பிறரை நேசித்தல் உண்மை சமூகத்துவம் மற்றும் சமூக நீதி போன்றவை தொடர்பில் கிறிஸ்துநாதரின் போதனைகளானது இன்றும் எமது சமூகங்களுக்கு தொடர்புடையதாக இருப்பதும் என்று எப்போதும் அவை தொடர்புடையதாகவே காணப்படுகின்றன நத்தார் தின ஒளியானது நம்பிக்கை இழந்து வாழும் எமது மக்களின் மனங்களை நம்பிக்கையும் சமாதானத்தையும் உயிர உயிர்ப்பிப்பதற்காக அமைய வேண்டும் என பிரார்த்திப்பதோடு இந்த நத்தார் பண்டிகை காலங்களை வசதியற்று இலாமையில் உள்ள எம் சகர மக்கள் மீதான எமது கரிசனை வழிகாட்டும் காலங்களாக அனுஷ்டிக்குமாறும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இனி நத்தார் தின வாழ்த்துக்கள் என எதிர்கட்சித் தலைவர் தன்னுடைய வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே எதிர்கட்சித் தலைவர் சுகையின் முற்றிருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நத்தார் தின வாழ்த்துக்களை இவ்வாறு வெளியிட்டிருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கிறது தன்னுடைய மக்களை அது நேரத்தில் கிறிஸ்தவ பக்தர்களை மறக்காமல் அவர் இந்த வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அதனோடு இணைந்ததாக நாங்கள் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் இப்பொழுது நாங்கள் பிரதான செய்திகளுக்கு செல்ல இருக்கிறோம் அந்த வகையில் பல்வேறு செய்திகள் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் வெளியாக இருக்கிறன எனவே பத்திரிகை செய்திகள் பிரதானமான செய்திகளில் ஒன்றாக அமைந்திருப்பதே மீண்டும் இந்த மிகிலங்கா அதே நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கன் நயாலனிஸ் தொடர்பான தகவல்களை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே இந்த தகவல்கள் எவ்வாறு பத்திரிகைகளில் வெளியாகி இருக்கின்றன அதனோடு தொடர்பட்டு ஜனாதிபதி எவ்வாறான விடயங்களை மக்களோடு பகிர்ந்திருக்கிறார் என்பது தொடர்பிலான விடயங்களை இப்போது நாங்கள் விரிவாக பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அதே போன்று ஸ்ரீலங்கன் நயாலனிஸ் விமானுக்கு நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் சபையும் ராஜினாமா செய்திருக்கிறது அவை தொடர்பிலான தகவல்களை இப்போது முதலாவதாக நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம் அதனை மையப்படுத்தி இன்றைய தினகரன் பத்திரிகை பிரதான தலைப்புச் செய்தினை வரைந்திருக்கிறது ஸ்ரீலங்கன் விமான சபை மிகினியா முறைகேடு மோசடிகளை கண்டறியும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஜனவரியில் என்பதாக அந்த செய்திக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அது போலவே அதனோடு
ஆம் இது முக்கியமானது ஒரு செய்தி ஏற்கனவே இது தொடர்பில் நாங்கள் நேற்றைய தினமும் இந்த விடயம் தொடர்பில் விரிவாக பேசியிருந்தோம் எனவே விரிவாக இந்த விடயம் தொடர்பில் பேசப்பட்டிருந்தாலும் கூட நேற்றைய தினம் ஜனாதிபதி மீண்டும் இதனை வலியுறுத்தி இருப்பது என்பது மிக முக்கியமாக இரண்டு புள்ளிகளை தொட்டு காட்டுகிறது ஒன்று ஏற்கனவே ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட பிணைமுறை தொடர்பிலான விசாரணை ஆணைக்குழு தொடர்பிலான விடயங்கள் எனவே இந்த விடயம் தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு திருப்தியும் இருக்கிறது அதிருப்தியும் இருக்கிறது அதே போன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய அதாவது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னாள் முன்னை ஆட்சி காலத்தின் பொழுது அமைச்சராக பதவி வகித்த காலத்தில் அந்த அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற மோசடிகள் தொடர்பில் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை விசாரணைகள் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுக்கள் நியமிக்கப்படவில்லை என்பது தொடர்பான ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருந்தது எனவே அவற்றுக்கு தீர்வாக ஒரு விசாரணை ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் கூட இப்பொழுது சரியான தருணம் பார்த்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை இந்த விசாரணை ஆணைக்குழுவை நியமிக்கப் போவதாக கூறியிருப்பதுதான் மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது அதாவது தேர்தல் ஒன்று வருகிறது ஒரு பக்கம் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு பிணை முறை விவகாரம் தொடர்பிலான விசாரணை ஆணைக்குழுவினுடைய அறிக்கை வெளியானதற்கு பிறகு அதனூடாக எவ்வாறு ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு அதனுடைய செல்வாக்கை மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறைக்க முடியும் என்பதை ஒரு புறம் எனவே அதில் மோசடிகள் இடம்பெற்றிருந்தால் அல்லது மோசடிகள் இடம்பெற்றிருப்பதாக கூறப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதனூடாக ஓரளவுக்கு தேர்தல் அல்லது தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே முடிந்தளவு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பார்த்தோம் ஆனால் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்திருக்கிறது எது எவ்வாறு இருப்பினும் தான் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற ஒரு கட்சி தேர்தலில் தோல்வியடைந்துவிடக் கூடாது எனவே ஒரு தனிப்பட்ட ஒருவரின் செல்வாக்கிற்காக பொதுஜன பெருமனை என்ற ஒரு கட்சி வெற்றி பெற்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்ற பலம்பொருந்திய ஒரு கட்சி தோல்வியடையுமாக இருந்தால் அது ஜனாதிபதிக்கு ஒரு பெருத்த அவமானமாக அமைந்துவிடும் எனவே இந்த விடயங்களோடு சேர்த்து முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட அந்த தரப்பினருக்கு ஒரு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அது தொடர்பிலான முறைகேடுகளை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கான அது தொடர்பிலான விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு விசாரணை ஆணைக்குழுவை நியமிக்கப் போவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மீண்டும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் இதற்கு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய அமைப்பாளர்களுடனான ஒரு சந்திப்பின் பொழுது இந்த விடயம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி பேசியிருந்தாலும் கூட நேற்று கடுவலையில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தின் பொழுது அவர் தெரிவித்திருக்கிற பிரதானமான கருத்து என்னவென்றால் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் இது தொடர்பான விசாரணை ஆணைக்குழு நியமிக்கப்படும் என்பது எனவே ஜனவரி முதல் வாரத்தில் பிணை முறை ஆணைக்குழு தொடர்பிலான விசாரணைகளுடைய அறிக்கைகள் கைகளுக்கு கிடைத்ததற்கு பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே அவர் இது தொடர்பில் அந்த கூட்டத்தில் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றுகின்ற பொழுது மிகவும் உணர்ச்சி பூர்வமான முறையில் ஒரு தூய்மையான அரசியலை முன்னெடுப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தான் முன்னெடுப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டு பேசியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கிறது எனவே ஜனவரியில் இது தொடர்பான ஆணைக்குழு நியமிக்கப்படும் என்பதுதான் ஜனாதிபதியினுடைய கருத்து மக்களின் உடைமைகளுக்கும் அரச சொத்துக்களுக்கும் இழப்பினை ஏற்படுத்திய ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை மிகின் யா விமான சேவை என்பனவற்றில் இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடிகள் பற்றிய விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு எதிர்வரும் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் நியமிக்கப்படும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே அதனோடு இணைந்ததாக இன்னும் சில விடயங்களையும் அவர் பேசியிருக்கிறார் அதாவது ஊழல் மோசடி மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக எந்த ஒரு அரசாங்கமும் இதுவரை மேற்கொண்டிராத தீர்மானங்களை மேற்கொண்டதோடு எதிர்காலத்தில் ஊழல் மோசடிகள் மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு ஒழுக்கமான அரசியல் தலைமுறையையும் தூய்மையான தேசிய அரசியல் இயக்கத்தையும் கட்டியெழுப்பதற்கான பொறுப்பினை நாம் நிறைவேற்றுகின்றோம் சிறந்த நாட்டினை கட்டியெழுப்பும் பாதையில் சிறந்த உள்ளுராட்சி நிறுவன கட்டமைப்பினுள் ஒழுக்கமும் நட்பண்புகளும் உடைய உள்ளுராட்சி மன்ற பிரதிநிதிகளை உருவாக்குவது தேவையாக இருக்கிறது எனவே சிறந்த மக்கள் சேவையை வழங்கக்கூடிய உள்ளுராட்சி நிறுவனங்கள் ஊழல் மோசடிகளற்ற நிறுவனங்களாக தாவிக்க போது எல்லையற்ற நன்மைகளை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக அமையும் இம்முறை உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியானது சிறந்த புத்திசாலித்தனமான நேர்மையான நாட்டை நேசிக்கும் அரசியல் தலைமுறையை கட்டியெழுப்பி எதிர்பார்க்கிறோம் தூய்மையான அரசியல் இயக்கத்தினை உருவாக்குவதற்காக அர்ப்பணிப்படும் செயற்பட்ட அமரர் பண்டார் நாயக்கவின் குருதியினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நோக்கமாகவும் அது அமைய வேண்டும் கடந்த காலத்தில் உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களில் மோசமான ஊழல் நிலைமைகள் காணப்பட்டதோடு கொலை துஷ்பிரயோகங்கள் போதைப் பொருள் கடத்தல் மற்றும் அரச சொத்துக்களின் முறையற்ற பாவனையுடன் தமது கௌரவம் பற்றி கருதாது செயற்பட்டதுடன் இன்று அவற்றின் பிரதிநிதி நிறுவனத்தை மறுசீரமைப்பதற்கு 
மிக முக்கியமான தீர்மானங்களை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை நான் எடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் எனவே உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் நடைபெற்றாலும் அந்த தேர்தலுக்கு பிறகு இடம்பெறுகின்ற அரசியல் மாற்றங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும் இது தொடர்பான ஒரு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவினை நியமித்து அதனூடாக நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்ற கருத்தும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற மிக முக்கியமான விடயங்களில் ஒன்றாக இருந்தது எஸ் டபிள்யூ ஆர் டி பண்டார நாயக் அவர்களுக்கு பிறகு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்றை நியமித்து அதற்கு பிறகு அமைச்சு பதவி அமைச்சர்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்யக்கூடிய அளவுக்கான மாற்றத்தினை கொண்டு வந்ததில் தன்னுடைய அரசாங்கத்தின் அது நடைபெற்றது என்பது மிக முக்கியமானது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தினை அவர் வலியுறுத்தி பேசியிருந்தது மிக முக்கியமானதாக அமைந்திருந்தது எனவே ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுக்கள் நியமிக்கப்படுவது என்பது இருக்கின்ற பிரச்சினைகளை மூடி மறைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி என்று எல்லோரும் கூறினார்கள் ஆனால் அவ்வாறு ஒருபோதும் என்னுடைய ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு நடவடிக்கைகள் இருக்காது என்பதை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா சுட்டிக்காட்டிய மற்றும் ஒரு முக்கியமான விடயம் எது எவ்வாறு இருப்பினும் மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த உண்மையான ஒரு நேர்மையான ஒரு வெளிப்படுத்தக்கூடிய வெளிப்பாட்டுத் தன்மையுடன் கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தை கொண்டு செல்வதே தனது பிரதான நோக்கம் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் இந்த சந்திப்பின் பொழுது குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் விமான நிறுவனம் தொடர்பாக இப்பொழுது வெளியாகி இருக்கிற மிக முக்கியமான தகவலாக அமைந்திருப்பதே ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் நிறுவனத்தை மறுசீரமைக்கும் அரசாங்கத்தினுடைய முயற்சிக்கு ஆதரவு வழங்கும் நோக்கில் ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் நிறுவன தலைவர் அஜித் தயாசு உள்ளிட்ட ஆறு பணிப்பாளர்கள் தங்களுடைய பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருப்பதாக செய்திகள் கிடைத்திருக்கின்றன இது தொடர்பில் அமைச்சரவையில் பேசப்பட்டிருக்கிறது எனவே மறுசீரமைப்பு மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் தற்போது இருக்கின்ற பணிப்பாளர் சபை தலைவர் உள்ளிட்டவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என்பது அமைச்சரவையில் கூடி ஆராயப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விடயம் இதன் அடிப்படையிலேயே இதற்கான ராஜினாமா கடிதங்களை கையளித்திருப்பதாக அதன் தலைவர் அஜித் தயஸ் தெரிவித்திருக்கிறார் எனவே ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் மறுசீரமைப்பது குறித்து அமைச்சரவை குழு கடந்த புதன்கிழமை கூடி ஆராய்ந்திருப்பதோடு மறுசீரமைப்பு குறித்து சர்வதேச ஆலோசனைகளும் குறித்த குழுவினால் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக டயஸ் தெரிவித்திருக்கிறார் எனவே இந்த குழு கூடிய மறுநாளை ஆறு பணிப்பாளர்கள் தமது ராஜினாமா கடிதங்களை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் கையளித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸை மறுசீரமைப்பது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் அண்மை காலமாக இடம்பெற்று வந்தன எனவே அமைச்சர் கபீர் ஹஷீம் இது தொடர்பான விடயங்களை அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பொழுது வெளிப்படுத்தி இருந்தார் அதன் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற மோசடிகள் ஊழல்கள் தொடர்பிலான விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் எனவே இந்த விடயங்களோடு தொடர்பட்டதாக இந்த மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை தாங்கள் மேற்கொள்வதற்கு இப்பொழுது ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் அடிப்படையில் இந்த மறுசீரமைப்புகளுக்காக வேண்டி இந்த பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்த தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த செய்திகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது எனவே அரசாங்கத்தின் பொருத்தமான நடவடிக்கை இதுவென குறிப்பிட்டதோடு புதிய முகாமித்துவத்தில் பணிப்பாளர் சபையை தொடர்ந்து தொடர்வது முக்கியமானது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்திகள் கூறுகின்றன எனினும் அரசாங்க நிறுவனங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளருக்கு ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்களின் ராஜினாமா கடிதங்கள் இன்னமும் வழங்கப்படவில்லை என அமைச்சின் பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்கிறது எனவே ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் நிறுவனத்தை மறுசீரமைப்பதற்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் அமைச்சரவை குழு ஒன்றும் திரைசேரியின் செயலாளர் ஆர் எச் எஸ் சமர்த்துங்க தலைமையில் அதிகாரிகள் குழு ஒன்றும் கடந்த நவம்பர் மாதம் இரு குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டன தேசிய விமான சேவை முன்னெடுப்பதற்கு பொருத்தமான பங்காளர் மற்றும் முதலீட்டாளர்களை தெரிவு செய்வதற்கு இந்த இரண்டு குழுக்களும் நியமிக்கப்பட்டன லாபம் மற்றும் நிறுவனமாக செயல்பட்டு வந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் நிறுவனத்தின் முகாமித்துவம் கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் எமிரேட்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டதன் மூலம் நஷ்டத்தை எதிர்கொள்ள தொடங்கியது எமிரேட்ஸுக்கும் ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டது எமிரேட்ஸினால் ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் முகாமித்துவம் செய்யப்பட்ட போது நான்கு தசம் நான்கு பில்லியன் லாபத்தை எதிர்கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முடிவு வரையான ஏழு வருடங்களில் முன்னே அரசாங்கத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட உள்ளூர் முகாமித்துவத்தினால் அந்நிறுவனம் நூற்று ஏழு பில்லியன் ரூபாய்கள் நஷ்டத்தை ஈட்டி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தேசிய விமான சேவையின் நஷ்டம் நூற்று இருபத்தி எட்டு மில்லியன் ரூபாய்களாக காணப்பட்டதோடு எழுபத்தி ஆறு மில்லியன் ரூபாய் கடனாகவும் காணப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஐயாயிரத்து நூற்று பதிமூன்று பேராக காணப்பட்ட பணியால் தொகை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாக அதிகரிக்கப்பட்டதுடன் இதனால் செயற்பாட்டுக்கான செலவீனமும் அதிகரித்திருக்கிறது என்று அந்த விடயத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒரு புதியதொரு மாற்றத்தினை கொண்டு வந்தால் மாத்திரமே ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸை கட்டி எழுப்ப முடியும் என
அதனிடத்தில் ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்சனுடைய நிலைமை இவ்வாறு இருக்க மத்தளை விமான நிலையம் தொடர்பான செய்திகள் நேற்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் வெளியாக இருந்தன லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக இந்த செய்தி அமைந்திருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே மத்தள விமான நிலையத்தினை இந்தியாவுக்கு பொறுப்பளிப்பது தொடர்பாக இடம்பெறுகின்ற பேச்சுவார்த்தைகளின் பொழுதோ மத்தள விமான நிலையத்தினுடைய பெறுமதியினை குறிக்கின்ற பொழுது நூற்று ஐம்பது பில்லியன் ரூபாய்கள் வித்தியாசம் காணப்படுவதாக செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன எனவே இலங்கையின் தர தர நிர்ணயத்துக்கும் அதாவது தொகை மதிப்பீட்டு நிர்ணயத்துக்கும் இந்தியாவினுடைய தொகை மதிப்பீட்டு நிர்ணயத்துக்கும் இடையில் காணப்படுகின்ற முரண்பாடுகள் இதில் பிரதானமான ஒரு விடயமாக கூறப்பட்டாலும் இன்றைய தினம் சில பத்திரிகைகளில் உள்ளக பக்கங்களில் செய்திகளை காணக்கூடியதாக இருந்தது மத்தள விமான நிலையத்தை இந்தியாவுக்கு பொறுப்பளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு அது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் செய்திகள் வெளியாக இருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே இந்த விடயம் தொடர்பிலும் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் முன்னேற்றகரமான திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பது தொடர்பில் தொடர்ச்சியான தகவல்களை எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே மத்தளையை வழங்குவது என்பது மிகவும் சிக்கலான ஒரு விடயம் அதே நேரத்தில் மத்தளை இந்தியாவுக்கு வழங்குவது தொடர்பில் ஏற்கனவே அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வருகின்றன எனவே ஹம்மாந்தோட்டை துறைமுகத்துக்கு துறைமுகத்தை சீனாவுக்கு வழங்கியதை போன்று மத்தள விமான நிலையத்தை இப்பொழுது இந்தியாவை சமாதானப்படுத்துவதற்காக ஆசுவாசப்படுத்துவதற்காக வழங்கப் போகிறார்கள் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் எழுப்பப்பட்டிருந்தது எனவே இது தொடர்பில் அதாவது குறிப்பாக அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு திட்டமாக அமைந்திருப்பது ஒட்டுமொத்தமாக தெற்கிலே காணப்படுகின்ற பல்வேறு பகுதிகளில் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்பது அதே போன்று வர்த்தக வலயங்களை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதும் அரசாங்கத்தின் திட்டமாக இருக்கிறது எனவே பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இது தொடர்பிலான தீவிர நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதாக அறிய கிடைத்திருக்கிறது அடுத்த ஆண்டு நடுப்பகுதியில் மத்திய மாநிலத்தை திறந்து வைக்க அரசாங்கம் தீவிர நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதோடு எல்ல உள்ளிட்ட பகுதிகளின் சுற்றுலாத்துறையினை மேலும் அபிவிருத்தி செய்ய ஜனவரி முதல் இரு வாரத்திற்குள் பிரதமரிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது எனவே தென்னிலங்கையினுடைய அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்கள் விரைவாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் தெற்கில் வர்த்தக வலயங்களை ஆரம்பிக்கவும் துறைமுக அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுக்கவும் அரசாங்கம் அதிக அக்கறை செலுத்தி வருகிறது சீன அரசாங்கத்தினுடைய ஒத்துழைப்போடு அம்பாந்தோட்டை துறைமுக வேலை திட்டங்கள் மற்றும் வர்த்தக வலயங்களை ஆரம்பிக்கும் நகர்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் மத்திய விமான நிலையத்தினை அபிவிருத்தி செய்து அடுத்த ஆண்டு நடுப்பகுதிக்குள் திறந்து வைக்க சகல நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் மத்தள விமான நிலைய அபிவிருத்தி குறித்து கடந்த காலங்களில் இந்திய அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட போதிலும் உறுதியான தீர்மானம் எதையும் எடுக்க முடியவில்லை என அரசாங்கம் தெரிவித்திருந்த போதிலும் தற்போது பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றி கண்டுள்ளதாகவும் விமான நிலைய அபிவிருத்தி குறித்து விரைவில் இந்திய அரசாங்கத்துடன் உடன்படிக்கைகளை இறுதிப்படுத்த முடியும் எனவும் அரசாங்கம் தெரிவித்திருக்கிறது இந்த நிலையில் மத்தள விமான நிலைய அபிவிருத்தி அடுத்து பதுலை பண்டாரவளை ஆகிய பகுதிகளில் சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் எனவும் ஆகவே எல்ல சுற்றுலா பிரதேசம் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் இணைய பகுதிகளில் சுற்றுலாத்துறையினை பலப்படுத்த எவ்வாறு வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியும் என பிரதமர் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சரிடம் வினவியிருப்பதோடு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் இரு வாரங்களில் இது குறித்து அறிக்கை ஒன்றை தமக்கு வழங்குமாறும் கேட்டிருக்கிறார் எனவே பிரதமர் அனில் விக்ரமசிங்க தெற்கை பலப்படுத்துவதற்கும் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைந்திருக்கிறது நாங்கள் இந்த செய்திகளோடு சேர்ந்து இணைந்த ஒரு செய்தியாக இந்த ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனம் தொடர்பிலான விசாரணை ஆணைக்குழு தொடர்பிலான செய்தியினை வழங்கியிருக்கிறோம் இந்த வழங்கியிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது தொடர்பாக இப்பொழுது ஒரு அரசியல் கட்சிகளும் தங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை தெரிவித்து வருகின்றன அந்த வகையில் மக்கள் விடுதலை பிரச்சார செயலாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித ஹேரத் இது தொடர்பில் ஒரு கருத்தினை கூறியிருக்கிறார் எனவே இது ஒரு தேர்தல் குண்டா என்று ஒரு கேள்வியும் அவரால் எழுப்பப்படுகிறது எனவே மிக முக்கியமாக மக்கள் விடுதலை முன்னணியினை பொறுத்தவரையில் இந்த விடுத இந்த விடயம் தொடர்பில் தாங்கள் இந்த விடயத்தினை எவ்வாறு பார்க்கிறோம் என்றால் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவுக்கு முன்னுதாரணமாகவும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் பிணைமுறைகள் தொடர்பான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு செயற்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்த மக்கள் விடுதலை முன்னணி எனவே தேர்தல் காலத்தில் ஆணைக்குழுக்களை அமைப்பது பிரசாரத்திற்காக மட்டுமானதாக இருக்கக்கூடாது என்ற வலியுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே நேற்றைய தினம் வவுனியாவில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித ஹேரத் ஊடகவாளர்களிடம் பேசும்போது தான் இந்த கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் எனவே கடந்த அரசாங்கத்திலிருந்து அதிகாரம் படைத்தவர்கள் லஞ்சம் ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இதனை நாம் பல தடவைகளில் வெளிக்கொண்டு வந்திருந்தோம் இவ்வாறான நிலையில் தான் ஆட்சி மாற்றினை ஏற்படுத்துவதற்காக ஐக்கிய தேசிய கட்சி குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினால் அனைத்து ஊழல் மோசடிக்காரர்களும் தன்னடை பெற்றுக் கொடுப்பதாக பகிரங்கமாக வாக்குறுதி அளித்தது அவ்வாறிக்கையில் தற்போது என்ன நடைபெற்றிருக்கிறது கடந்த ஆட்சியில் இருந்த ஒரு
மாறி ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் மிஹில்லாங்க் ஆகியன தொடர்பில் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு அவசியமே அதனை நாங்கள் நிராகரிக்கவில்லை ஆனால் அவை செயற்பாட்டு ரீதியாக மக்களின் நம்பிக்கையை வெல்ல வேண்டும் ஆகவேதான் குறித்த ஆணைக்குழுக்கள் இயங்குவதற்கு முன்னதாக பிணைமுறிகள் தொடர்பான ஆணைக்குழுவினை பயன்படுத்தி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என கோருகிறோம் என்னும் அடிப்படையில் அவர் தன்னுடைய கருத்தினை முன்வைத்திருக்கிறார் எனவே இது மக்கள் விடுதலை முன்னுடைய நிலைப்பாடு ஆமா இந்த வகையில் இப்பொழுதோ இந்த ஆணைக்குழு அமைப்பது தொடர்பான செயற்பாடுகள் எதிர்வரும் நாட்களில் எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பதை பொறுத்து அடுத்த கட்ட நகர்வில் இது தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி எந்த விதமான ஒரு கருத்தினையும் தெரிவிக்கவில்லை அதே நேரத்தில் இணைய பிரதான கட்சிகளும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவும் இந்த ஆணைக்குழு தொடர்பிலான தகவல்களை வெளியிடவில்லை ஏற்கனவே பிணைமுறி ஆணைக்குழு விசாரணை ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தன்னுடைய மகிழ்ச்சியினை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு எதிரானதாக இருந்தமையின் காரணமாக தற்போது தனக்கு எதிராகவே ஒரு விசாரணை ஆணை குழு நியமிக்கப்படுகிறது என்கிற விடயம் வெளியானதற்கு பிறகு பொதுஜன பெருமுனவினுடைய முக்கிய செயற்பாட்டாளராக இருக்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ என்ன கூறுகிறார் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் தினகரன் சேர்த்து பத்திரிகையில் வெளியாகின்ற ஒரு செய்தியின் பக்கம் என்பது அவதானத்தை செலுத்தலாம் குறிப்பாக இலங்கையில் சுனாமி பேரலை ஏற்பட்டு நாளையுடன் பதிமூன்று ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகின்றன அதனையொட்டி பல பிரதேசங்களில் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் இடம்பெறுவதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது குறிப்பாக இலங்கையில் சுனாமி பேரலை ஏற்பட்டு நாளையுடன் பதிமூன்று வருடங்கள் பூர்த்தியாகிறது இதனையொட்டி பல்வேறு சமய நிகழ்வுகள் நினைவஞ்சல் நிகழ்வுகள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா தீவில் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு உருவான நிலநடுக்கம் காரணமாக ஏற்பட்ட சுனாமி அலைகள் இலங்கையின் கரையோர பிரதேசங்களை தாக்கி உயிரிழப்புகளையும் சொத்திழப்புகளையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது சர்வதேச சுனாமி எச்சரிக்கை மையத்தின் அளவட்டின்படி ஒன்பது தசம் இரண்டு ரிஷ்ட அளவை கொண்டதாக இந்த சுனாமி பேரலை தாக்கம் காரணமாக கிழக்கு மாகாணம் தென் மாகாணம் என்பன கடுமையான பாதிப்புகளை எதிர்நோக்கியிருந்தன சுனாமி பேரலை அனர்த்தம் காரணமாக சுமார் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் மரணமடைந்திருந்ததுடன் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களுக்கும் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன பலரது வீடு வாசல்கள் கடல் அலைகளால் அடித்து செல்லப்பட்டதன் காரணமாக வீடுகள் இன்றி நிற்கதியாகியிருந்தனர் கரையோர பிரதேசங்களில் அமைந்திருந்த பாடசாலைகள் வைத்தியசாலைகள் அரசு நிறுவனங்கள் யாவும் தரைமட்டமாகின சுனாமி அனர்த்தம் காரணமாக கிழக்கில் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டம் அம்பாறை மாவட்ட கரையோர பிரதேசங்களாகும் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக சவுதி அரேபிய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட நுரைச்சோலை ஐநூறு வீட்டு திட்ட தொகுதி இன்னமும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்பதாகவும் தினகரன் பத்திரிகையை சுட்டிக்காட்டுவதை நாங்கள் இவ்விடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக தினகரன் பத்திரிகையில் மற்றும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது மாணவர்களின் வவுச்சர்களை கொடுத்து கடைகளில் பணம் கேட்கும் பெற்றோர் வர்த்தக நிலைய உரிமையாளர்கள் விசனம் என்பதான ஒரு செய்தியினை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இலவச சீருடை மற்றும் பாதனைகளுக்கான கூப்பன்களை கடைகளில் கொடுத்து அதற்கு பதிலாக பணம் கேட்டு சில பெற்றோர்கள் தொல்லை கொடுப்பதாக வர்த்தக நிலையங்களின் உரிமையாளர்கள் விசனம் தெரிவித்திருக்கின்றனர் அரசினால் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இலவச சீருடை பாதனைகள் ஆகியவற்றுக்கான கூப்பன்களை துணிக்கடை மற்றும் பாதனை விற்பனை நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் பெற்றோர் சிலர் அதற்கு பதிலாக பணத்தை வழங்குமாறு கேட்டு வருகின்றனர் ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய் வவுச்சருக்கு பதிலாக நானூறு ரூபாவும் ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய் பாதனை வவுச்சருக்கு பதிலாக ஆயிரம் ரூபாய் பணமும் கேட்டு சிலர் செல்வதாக கடை உரிமையாளர்களும் தமக்கு லாபம் கிடைத்தால் போதும் எதனை அதனை பெற்றுக் கொள்வதாகவும் அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது சீருடை கூப்பன் மூலம் வருடப்பரப்புக்கான ஆடம்பரமான ஆடைகளையும் கொள்முனவு செய்கின்றனர் ஒரு வீட்டில் மூன்று பிள்ளைகள் இருந்தால் ஒருவருக்கு மாத்திரமே சீருடைக்கான துணியை கொள்முனவு செய்துவிட்டு மிகுதி கூப்பன் மூலம் வீட்டுப் பொருட்களையும் கொள்முனவு செய்வதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது இதைவிட ஒரு சில குடிகார தந்தையர் இங்குள்ள மதுபான சாலைகளுக்கு கூட இலவச சீருடை பாதனை கூப்பன்களை கொடுத்துவிட்டு மதுபானம் அருந்தும் நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது அரசாங்கம் கல்விக்காக மாணவர்களுக்கு செய்யும் இந்த இலவச கொடுப்பனவுகள் சில பெற்றோர்களால் சரியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதை கவனிப்பதற்கும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வியாபாரிகள் இவ்வாறு இலவச கூப்பன்களை தந்து பணம் கேட்பவர்களுக்கு துணை போகாது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுப்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுவதை நாங்கள் இவ்விடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக நாவலப்பிட்டியில் மண்மேடு சரிந்து ஒருவர் உயிரிழப்பு என்பதான ஒரு செய்தியினை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக நாவலப்பிட்டியில் நேற்று முற்பகல் இடம்பெற்ற மண் சரிவில் சிக்கொண்டு நாற்பத்தெட்டு வயது நபர் ஒருவர் உயிரிழந்திருவதாக நாவலப்பிட்டி போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நேற்று முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் நாவலப்பிட்டி பல்லிகாம் என்ற இடத்தில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது பாதையோரமாக வட்டிகான அமைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த மூன்று தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்த பொழுதே இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது குறிப்பாக திடீரென அருகில் இருந்த மண்பாடு
அதே போன்று இந்த புதுக்குடியிருப்பு கள்ளியடி பகுதியில் ஆற்றில் மூழ்கி இரு மாணவர்கள் பணியானதாகும் ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கிறது அண்மை காலமாக இது தொடர்பில் அதிகளவான மரணங்கள் இடம்பெற்று வருகின்ற நிலையில் இது தொடர்பான செய்திகளை இன்றைய தினம் நாங்கள் பத்திரிகைகளின் ஊடாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது நீராடுவதற்காக சென்ற புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி உயர்தர பிரிவில் கல்வி கேட்கும் மாணவர்கள் இருவர் நீரில் மூழ்கி பலியாகி இருக்கிறார்கள் இந்த சோக சம்பவம் நேற்று மாலை மூன்று மணி அளவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது எனவே சுள்ளியடி வயல் பகுதியில் பேராற்றில் நீராடுவதற்காக புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் ஏழு மாணவர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் ஆற்றில் நீராடிக் கொண்டது சமயம் பயிற்சிக்காக வெட்டப்பட்ட குன்று ஒன்றில் அகப்பட்டு இரண்டு பேர் மூழ்கி பலியாகி இருப்பதாகத்தான் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது எனவே உடன் சென்ற நண்பர்களால் ஏனவர்களுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்துதான் புதுக்குடியிருப்பு மக்கள் இணைந்து சில மணி நேர போராட்டத்துக்கு பின்னர் இருவரின் உடல்களை மீட்டு புதுக்குடியிருப்பு ஆதார வைத்தியசாலையில் ஒப்படைத்திருக்கிறார்கள் என்கிற தகவல் வெளியாக இருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய தினம் காலை கதிர பத்திரிகையில் ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கிறது விபத்தில் தீப்பிடித்தது மோட்டார் சைக்கிள் இளைஞர் ஒருவர் உடல் கருகி பலி பலி எனும் அடிப்படையில் அந்த செய்தி வெளியாக இருக்கிறது மூர்த்தி கண்ணா அது தொடர்பான செய்திகளை உங்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் நிச்சயமாக யாழ்ப்பாணம் வட்டுக்கோட்டை கோட்டைக்காடு பகுதியில் இடம்பெற்ற மோட்டார் சைக்கிள் விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் இவ்வாறு உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக அண்மை காலமாக விபத்துக்கள் அதிகரித்திருப்பதான ஒரு தகவலையும் தினக்குரல் பத்திரிகை பின்வருமாறு வழங்கியிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக நேற்று பிற்பகல் இரண்டு மணியில் இடம்பெற்ற இந்த அனர்த்தத்தில் மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டி சென்ற இளைஞர் தீயில் எரிந்து கருகியிருக்கிறார் என தெரிவிக்கப்பட்டது குறிப்பாக இரு இளைஞர்களுக்கும் மரண வீடு ஒன்றுக்கு சென்றுவிட்டு வட்டுக்கோட்டை தெல்லிப்பளை வீதி வழியாக பயணித்துள்ளனர் இதன்போது வட்டுக்கோட்டை பிரதேச வைத்தியசாலை சந்திக்க முன்னால் வீதி ஓரத்தில் இருந்த மின்கம்பத்துடன் மோட்டார் சைக்கிள் மோதியது இருக்கிறது இதனால் படுகாயமடைந்த இளைஞர் சம்பவ இடத்திலேயே நிறைவு எழுந்திருக்கிறார் இதன்போது மோட்டார் சைக்கிள் எரிபொருள் தாங்கி வெடித்ததனால் திடீரென்று தீப்பிடித்திருக்கிறது இதனால் அந்த இளைஞர் சம்பவ இடத்திலேயே எரிந்து கருகினார் என்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது இவருடன் பயணமான மற்றொரு இளைஞன் படுகாயமடைந்த நிலையில் மக்களால் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார் மிகுந்த பிரயத்தனத்தின் மத்தியில் மக்கள் தீயை அணைத்திருக்கிறார்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற யாழ்ப்பாணம் குற்றத்தடவியல் போலீசார் வட்டுக்கோட்டை போலீசாருடன் இணைந்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டதோடு தடயங்களையும் கையகப்படுத்தினர் என்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது அதே நேரத்தில் கடலில் நீராட சென்ற வெளிநாட்டு பெண் ஒருவர் பலியாகி இருப்பதாகவும் தங்காலை பகுதியிலிருந்து ஒரு செய்தி கிடைத்திருக்கிறது தங்காலை மாரக்கொல்லி பகுதியில் கடலில் நீராட சென்ற வெளிநாட்டு பெண் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார் கப்பு ஹேன்வல பகுதியில் குளிக்கச் சென்ற இவர் அலையில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எனவே இதனையடுத்து மீட்கப்பட்ட அவர் தங்காலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது உயிரிழந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இவர் சேர்மன் பிரஜ் என போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அண்மை காலமாக விபத்துக்கள் அதிகரித்திருப்பதான ஒரு செய்தினையும் இர்பான் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகை வடித்திருக்கிற தன்னுடைய முதற் பக்கத்தில் எட்டு நாட்களில் ஐம்பது மரணங்கள் கோர விபத்துக்கள் தொடர்கின்றன என்பதாக அந்த செய்திக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பண்டிகை காலம் ஆரம்பமாகியுள்ள நிலையில் கடந்த எட்டு நாட்களில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்துக்களில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக போலீசார் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இலங்கையில் அண்மை காலமாக வீதி விபத்துக்களினால் உயிரிழப்போரின் தொகை பெருமளவில் அதிகரித்து வருகிறது லொறைகள் தனியார் பஸ்கள் டிப்பர்கள் ஆட்டோக்கள் என அதிக அளவில் விபத்துக்கள் சிக்குவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது போக்குவரத்து போலீசாரின் தகவல் படி இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தோராம் தேதி வரை இடம்பெற்ற நாற்பத்தி மூன்று மோசமான விபத்துக்களில் நாற்பத்தி நான்கு பேரை உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் எனினும் அடுத்த இரு நாட்களுக்குள் மேலும் பத்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது மதுபோதையில் வாகனங்களை செலுத்துவதும் வாகனங்களில் அதிக பாரங்களை ஏற்றுவதும் பொறுப்பற்ற விதத்தில் வாகனங்களை செலுத்துவது மேலும் வீதி விபத்துக்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைவதாக போலீஸ் பயிற்சியாளர் ருவான் குணசேகர தெரிவித்த கருத்துக்களை அந்த செய்தி முக்கியத்துவம் வழங்கியிருக்கிறான் விபத்துக்கள் இடம்பெறுவதற்கு பிரதானமான காரணமாக அண்மையில் இடம்பெற்ற ரத்தினபுரி பஸ் விபத்தை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவே சாரதி அனுமதி பத்திரம் இல்லாத தன் உதவியாளரிடம் சாரதி பஸ்ஸை செலுத்திக் கொடுத்ததன் விளைவாகத்தான் இந்த விபத்து இடம்பெற்றிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன இந்த விபத்து தொடர்பான தகவல்களை நாங்கள் ஏற்கனவே வெளியிட்டிருந்தோம் இப்பொழுது அது தொடர்பான காட்சிகளை உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த பஸ் எவ்வாறான நிலையில் விபத்துக்குள்ளானது என்பது தொடர்பில் எனவே இந்த ரத்தினபுரி பதுல் பொத்த தொடம் எல்லை எனப்படும் நீர்வீழ்ச்சியுடன் கூடிய பள்ளத்தாக்கில் விழுந்துதான் தனியார் பஸ் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதில் இருவர் உயிரிழந்து மேலும் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் காயமடைந்திருந்தார்கள் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் விபத்து இடம்பெறும் போது பஸ்ஸை செலுத்திய சாரதி அனுமதி பத்திரமே இல்லாத நபரையும் பஸ் வண்டியின் உரிமையாளரையும் இப்பொழுது ரத்தினபுரி போலீசார் கைது செய்து எதிரும் ஜனவரி எட்டாம் தேதி வரை அவர்களின் விளக்கமறியில்
நிலையில் தங்களுடைய உழைப்புகளுக்காக இவ்வாறு பஸ்களை பேருந்துகளை நடத்துவதும் அதே நேரத்தில் நடத்துனர்கள் சில நேரம் சாரதிகளாக மாறுவதும் சாரதிகள் தூக்கமின்றி தொடர்ச்சியாக இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதன் காரணமாக இவ்வாறு அதிகளவான விபத்துக்கள் இடம்பெறுவதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அவதானித்து வருகிறோம் எனவே இவ்வாறான வீதி விபத்துக்கள் அதிகரித்து காணப்படுவதற்கு இதுவையும் ஒரு பிரதானமான காரணமாக இருக்கிறது பஸ்ஸில் பயணித்த ஒரு தாயாரனுடைய சடலம் வீட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறது தாயும் மகளும் தான் பஸ்ஸில் பிரயாணம் செய்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுது மகள் பலத்த காயங்களுடன் அந்த மரண வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார் அப்பொழுது அவர் கொடுத்த தகவலின்படி வாகனத்தை ஓட்டி சென்றவர் தன்னுடைய பாடலை கேட்பதற்காக ரிமோட் கருவியை செயற்படுத்துவதற்கு முனைந்த பொழுதே இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருந்ததாக அவர் தெரிவித்திருந்தது நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நாம் சாதாரணமாக தனியார் பஸ்களில் பேருந்துகளில் இவ்வாறான விடயங்கள் இடம்பெறும் அவர்கள் இயல்பான முறையில் சாதாரணமாக ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை செலுத்தி செல்கின்றதன் அடிப்படையில் அவர்கள் இவ்வாறான பேருந்துகளை செலுத்தி செல்வது நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுதெல்லாம் சினிமா தியேட்டர் போன்று திரைப்படங்களை ஒளிபரப்பி அதே நேரத்தில் பயணிகளை மகிழ்ச்சியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவும் அதே நேரத்தில் தாங்கள் உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வார்கள் இதற்கு முன்பும் ஒரு விபத்து இடம்பெற்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நுகரலியா பகுதியில் அதுவும் ஒரு அரச பேருந்து ஒன்று செல்லிட தொலைபேசியை எடுத்து அதற்கு பதிலளிக்க முற்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பஸ் ஒன்று விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் நாம் அனைவரும் அறிந்த விடயம் ஒரு வீதியோரத்தில் ஒரு மண்மேட்டின் மீது அது சரிந்து கிடந்ததை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது இதனால் ஏற்பட்ட விளைவு பலர் காயமடைய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அது சிவசமாக உயிரிழப்புகள் மிக குறைவாகவே அந்த சம்பவத்தில் இடம்பெற்றிருந்தன எனவே அந்த பேருந்து விபத்தின் பொழுது அந்த சாரதி தொலைபேசியை கையில் எடுத்து அந்த நேரத்தில் தொலைபேசி அழைப்புக்கு பதிலளிக்க முற்பட்டமையின் காரணமாக இவ்வாறான விடயங்கள் இடம்பெறுகின்றன ஒரு நொடிப்பொழுதில் அந்த மாற்றங்கள் இடம்பெறுவதை அவதானிக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுதெல்லாம் கொழும்பு போன்ற பிரதான நகரங்களில் வாகனங்களை செலுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே இரண்டு பக்கங்களிலுமே இருக்கின்ற கண்ணாடிகளை தொடர்ச்சியாக பார்த்துக் கொண்டே பயணிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை அதே நேரத்தில் முன்னால் செல்கின்ற வாகனங்கள் எந்த நேரத்தில் அவர்கள் பிரேக்கினை அழைத்து பிடிப்பார்கள் என்பது தெரியாது அதனத்தில் சமிஞ்சை விளக்குகளை எரிய விடுவதிலும் மிகுந்த ஒரு கவன குறைபாடு இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் அவ்வாறான நிலைகளில் இவ்வாறான விபத்துக்கள் இடம்பெறுகின்றன சாதாரணமாக இது போன்றதொரு பாதைகளில் அதுவும் மலையக பகுதிகளில் இருக்கின்ற பாதைகள் மிக குறுகியதாக இருக்கும் அது நேரத்தில் பாதுகாப்பற்றவைகளாக அதிகளவான இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறு நிலையில் இவ்வாறான ஒரு மோசமான ஒரு செயற்பாட்டை இவ்வாறு சாரதி அனுமதி பத்திரம் இல்லாத ஒருவருக்கு வாகனத்தை செலுத்த கொடுத்தது மிக பெரும் தவறாக அமைந்திருப்பதோடு அது நேரத்தில் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றது என்பதும் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கதாகவே இருக்கின்றன எனவே உயிர் பலிகள் அதிகரிப்பதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு பக்கம் இயற்கை அனர்த்தங்களின் காரணமாக உலகளவில் அதிகளவு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் இது போன்ற விபத்துக்களினாலும் அதிகளவு உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது அம்மக்களுக்கு மிகுந்த நெருக்கடியையும் அது நேரத்தில் மன அதிர்ச்சிகளையும் அடிக்கடி கொடுத்து வருகின்ற ஒரு விடயமாக அமைந்து விடுகிறது நிச்சயமாக பெருமதி வாய்ந்த உயிர்களையும் உறவுகளையும் பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் அவதானமாக வாகனங்களை செலுத்த வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையும் எடுத்துக்கொண்டு சிறியதொரு விளம்பர அடிவழியின் பின்னர் மீண்டும் அணிந்து கொள்ளலாம் அன்று அதிர்ஷ்டத்தின் நற்செய்தியால் பலரது வாழ்க்கைக்கு ஒளி கொடுத்ததைப் போல உங்கள் வளமான வாழ்விற்கு அபிவிருத்தி நுத்தர சபையின் அதிர்ஷ்டமிகு நத்தார் தின நல்வாழ்த்துக்கள் மண்ணில் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் மற்றும் கங்கை அமரன் இணைந்து வழங்கி பிரம்மாண்டமான இசை நிகழ்ச்சி பிரமாண்டமான இசை நிகழ்ச்சி இன்று மாலை மூன்று மணிக்கு சரியான திருடம் இதுதான் உண்மைத்தன்மை <laughs> தொடர்பில் <laughs> 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 இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவை மாவை சேனராஜாவிடம் யாழ்ப்பாணத்தில் சனிக்கிழமை ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வியிருப்பார்கள் இதனை முற்றாக அவர் நிராகரித்திருப்பதாகவும் அதில் எந்தவித உண்மையும் இல்லை என அவர் தெரிவித்திருப்பதாகவும் அந்த செய்தி குறிப்பிடுவதாக விவரத்தில் ஞாபகப
அதுபோலவே வேட்பாளர் கைது என்பதான ஒரு செய்தியையும் நாங்கள் தினக்கரல் பத்திரிகையில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தேர்தல் சட்டத்தை மீறி பொது இடத்தில் சுவரொட்டிகளை ஒட்டிக் கொண்டிருந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவரை ஆதரவாளர்களுடன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது அதுபோல தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி பின்வரவன அமைந்திருக்கிறது பொது எதிரணி தலைமை பதவியை ஏற்க சுதந்திர கட்சியிலிருந்து மகிந்த விலகுவார் கேள்விக்குறியிடான செய்தியாக அந்த செய்திக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறாங்க அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனோடு இணைந்த பல செய்திகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது மகிந்த விதிக்கும் தடை என்பதான ஒரு செய்தியை நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியில் இருந்து தெரிவு செய்யப்படும் உறுப்பினர்களுக்கு உள்ளூராட்சி சபைகளில் ஒப்பந்தங்களை பெற்றுக்கொள்ள தடை விதிக்கப்படும் என அக்கட்சியின் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுவதை பிரித்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதுபோலவே தினக்குரல் பத்திரிகையில் மற்றொரு செய்தி காணப்படுகிறது மஹிந்தவுக்கு தேர்தலில் கோத்தா உதவ மாட்டார் என்பதான ஒரு செய்தியினையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுபோல மஹிந்த அணியின் பலர் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு தாவுவர் பொருத்தமான நேரத்தில் அழைக்கப்படுவர் என்பதாக பிரதி அமைச்சர் அஜித் பி பேரரா தெரிவித்தன கருத்தினையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறார் ஆம் இப்பொழுது இந்த பொதுஜன பெருமனம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு காணப்படுகின்ற மோதல் தான் மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது எனவே இந்த இம்முறை உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கான வியூகங்களை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சிறந்த முறையில் வகுத்து வருவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தரப்பிலிருந்து கிடைக்கின்ற செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன எனவே உள்ளராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு இனி அரசியல் தரப்புகளால் ஏற்பட உள்ள சூழ்நிலைகள் அதே நேரத்தில் எவ்வாறு அதனை எதிர்கொள்வது என்பது தொடர்பிலான மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு இப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தலைமை நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவே அந்த செய்திகளின் ஊடாக எங்களுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே சூட்சமான சில தகவல்களாக அந்த தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டு அவை தொடர்பிலான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக செய்திகள் கிடைத்திருக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மத்திய சீட்குழு கூட்டம் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று நடைபெற்றிருந்தது இந்த கூட்டத்தின் பொழுது எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ள உள்ளராட்சி மன்னங்களுக்கான தேர்தலில் காணப்படுகின்ற சவால்கள் அவற்றினை சமாளிப்பதற்கு கட்சி வகுத்துள்ள வியூகங்கள் கூட்டு அரசாங்கத்தினை டிசம்பர் முப்பத்தொன்றின் பின்னரும் நீடிப்பதா என்பது உள்ளிட்ட விடயங்கள் குறித்து ஏனைய உறுப்பினர்கள் ஜனாதிபதி இடத்தில் கேள்விகளை தொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த சமயத்தில் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்திய ஜனாதிபதி நடைபெறவுள்ள உள்ளராட்சி தேர்தல் ஊழலற்ற தூய்மையான ஆட்சியை நோக்கிய பயணம் என்ற துணிப்பொருளின் கீழேயே பிரசாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு மக்களின் ஆணை கோணப்பட வேண்டும் எனவே கடந்த ஆட்சியாளர்கள் மீது ஊழல் மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் காணப்படுகின்றன அதே போன்று தற்போதைய கூட்டு ஆட்சியில் உள்ளவர்கள் மீதும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் காணப்படுகின்றன எனவே இவற்றை மையமாக வைத்து எங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைகளை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக மன்னிக்கவும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தன்னுடைய கட்சி அமைப்பாளர்கள் அதே நேரத்தில் கட்சியினுடைய பிரதிகள் மத்தியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் பாரதூரமான பல விடயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய காலத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிற இந்த மோசடிகள் என்பதும் இது தொடர்பாக இருந்தால் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சனின் காலத்தில் இடம்பெற்றதை விட அதனை தாண்டிய ஒன்றாக அமைந்துவிடும் எனவே மோசடிகள் நிறைந்த ஒன்றாக அமைந்துவிடும் எனும் அடிப்படையிலும் சில கருத்துக்கள் பரிமாற்றிக் கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது எனவே இதனை எவ்வாறு கையாள கையாளலாம் என்பது தொடர்பில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவதானம் செலுத்தி வருகிறார் ஒரு கட்டத்தில் இப்பொழுது டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதியோடு இந்த ஆட்சி மாற்றம் அதாவது இந்த கூட்டு ஆட்சி என்பது கைவிடப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுமாக இருந்தால் அதனூடாக எவ்வாறான மாற்றங்களை அடுத்ததாக உருவாக்கலாம் அதற்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது தொடர்பிலும் ஜனாதிபதியினுடனான சந்திப்பின் பொழுது பேசப்பட்டிருக்கிறது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றின் பின்னர் கூட்டு ஆட்சி எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பாக இப்போதைக்கு எதிரையும் கூற முடியாது ஆனாலும் பொது எதிரணியில் தூய கரம் கொண்டவர்கள் இபிடிபி இதோகா போன்ற சிறுபான்மை மக்களை பொருத்தப்படுத்தும் பிரதிகள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் மு அதே மாக்கா தமுக ஹெல உரிமைய போன்ற அதாவது தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஹெல உரிமைய போன்ற அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் போன்ற ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் பங்காளிகள் உள்ளிட்ட தரப்புகளோடு தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவதன் மூலம் சூகா தலைமையிலான ஆட்சி ஒன்றை அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எனவே தற்போது எதிர்கட்சியாக இருக்கும் தமிழ் தேசிய கூட பேச பேச்சுக்களை நடத்த முடியும் என்ற துணையின் அடிப்படையில் ஜனாதிபதி கருத்துக்களை முன்வைத்திருப்பதாக அந்த வட்டாரங்கள் இது தெரியக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் மத்திய குழு கூட்டத்தின் போது கூட்டு அரசாங்கத்தில் தொடர்ந்து மங்கம் வகிக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து மிக கடுமையான வாத பிரதிவாதங்கள் ஏற்படும்போது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையில் பொறுத்திருங்கள் என்று மத்திய குழு உறுப்பினர்களை கேட்டுக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இதே நேரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய முன்னணியானது இந்த விடயத்தினை பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது கூட்டு அரசாங்கத்தினை சுதந்திர கட்சி விரும்பாது விட்டால் தாம் தனித்து ஆட
தோல்வியில் முடிவடைந்து இரண்டு வாரங்கள் கூட செல்லாத நிலையில் இவ்வாறு ஒரு தீர்மானத்தினை முன்னாள் ஜனாதிபதி எடுப்பாரா என்பது சந்தேகமான விடயம்தான் ஆனாலும் ஒரு தேர்தல் கூட்டுக்கவர் தலைவராக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே பொதுஜன பெருமண கட்சி என்ற ஒன்றுக்கு அவர் தலைவராவா மாறுவாரா என்பது மிகவும் கேள்விக்குறியான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது எனவே பொதுஜன பெருமுனவினுடைய கூட்டமைப்பிலே அங்கம் வகிக்கின்ற கட்சிகளை எடுத்துக்கொண்டால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் அதில் அங்கம் வகிக்கின்றன எனவே இந்த பொதுஜன முன்னணியின் சார்பாக இம்முறை தேர்தல் போட்டியில் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் இந்த தேர்தலுக்கு பொறுப்பாக இருந்து அதற்கு தலைமை தாங்குவதற்கான பொறுப்பினை மஹிந்த ராஜபக்ஷுக்கு அளித்தால் நாங்கள் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை எனவே இதனை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறார் அவ்வாறு அவர் ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் அது அவருடைய வாழ்க்கையில் எடுக்கின்ற மிக முக்கியமான தீர்மானங்களில் ஒன்றாக அமையும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் காமணி திசாநாயக்கர் அளித்த அத்துலத் முதலி ஆகியோர் ஆரம்பித்த ராஜாலியா கட்சியானது மிக முக்கியமான ஒரு கட்சியாக இலங்கை வரலாற்றில் இடம்பெற்றிருந்தது ஆனாலும் அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு அந்த கட்சி காணாமல் போயிருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இப்பொழுது மஹிந்த ராஜபக்ஷ என்ற ஒரு தனிநபருக்காக ஒரு கட்சி ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது அதாவது ஐதேகா ஸ்ரீலாசுகா ஆகிய பாரம்பரிய கட்சிகள் தவிர்த்து புதிதாக ஒரு கட்சி ஒரு தனி மனித செல்வாக்கினை பிம்பமாக வைத்து உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது அதனுடைய செல்வாக்கு எவ்வாறு இருக்கப் போகின்றது என்பது மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது எனவே முன்னாள் ஜனாதிபதி அவ்வாறு அந்த தீர்மானம் ஒன்றினை எடுத்தால் அதை எந்தளவு தூர மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பது மிக முக்கியமான விடயம் எனவே அவர் எதற்காக அந்த தீர்மானத்தினை எடுக்கப் போகிறார் என்பதும் குறித்து நாங்கள் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் எனவே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினை பொறுத்தவரையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருந்து கொண்டோ அங்கத்தவர்களாக இருந்து கொண்டோ ஏனைய கட்சிகளுக்கு ஆதரவு வழங்கினால் அது தொடர்பான புலனாய்வு அறிக்கைகளை பெற்று ஆதாரங்களை பெற்று அது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் எதிர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்கிற ஒரு எச்சரிக்கை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தலைமையினால் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளுக்கும் அதனையும் கூட இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவ்வாறான ஒரு நிலையில் பொதுஜன பெருமுன என்ற ஒரு கட்சி அதாவது ஜி எல் பிரிசை தலைவராக கொண்ட இந்த கட்சியில் தலைவராக மஹிந்த ராஜபக்ஷ வருவாரா என்பது சந்தேகம் ஆனால் பொதுஜன பெருமுன என்ற ஒரு கூட்டணியோடு தேர்தல் போட்டியிடுகின்ற பொழுது அதற்கு தலைவராக அந்த குழுவுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைவே இருக்கின்றன எனவே ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டு ாம் திகதி சிவதாச உள்ளரங்கில் இடம்பெறுகின்ற கூட்டத்தின் பொழுது இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதேபோன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே இந்த ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கைகள் எடுப்பது தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக கூறி வந்தாலும் கூட எந்த ஒரு ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கையும் எடுப்பதாக தெரியவில்லை எனவே அவ்வாறான ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்க முற்படுகின்ற பொழுது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலே இருக்கின்ற எம்பிக்கள் தங்களுடைய எம்பி பதவிகளுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் இடைக்கால தடை உத்தரவை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவ்வாறான இடைக்கால தடை எந்தளவு தூரத்துக்கு எந்தளவு காலம் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி எந்தளவு காலம் இருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமானதாக அமையும் எனவே வழக்குகள் நிறைவு பெற்றிருந்த பொழுது அடுத்த தேர்தலும் வந்து விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகின்ற பட்சத்தில் தங்களுடைய கட்சி எவ்வாறான நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பது தொடர்பாக சில தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன அந்த வகையில் காலை கதிர பத்திரிகையில் ஒரு செய்தி நின்றைய தினம் காணக்கூடியதாக இருந்தது மஹிந்த தரப்பு மீது சூக்கா நடவடிக்கை எடுக்க முயன்றால் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி சம்பந்தன் பறிகொடுப்பார் என்னும் அடிப்படையில் அந்த செய்தியை அழகாக காலை கதிர பத்திரிகையை வரைந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எது எவ்வாறு இருப்பினும் மஹிந்த தரப்பினுடைய எம்பிக்களுடைய பதவிகளை பறிக்க வேண்டும் என்பதில் குறியாக இப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும் அது எந்தளவு தூரம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு வாய்ப்பாக அமைக்கும் வாய்ப்பாக அமையும் என்பதை பொறுத்து அது தொடர்பான இறுதி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படக்கூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கின்றன இந்த நிலையில் பொதுஜன பெருமண ஒரு பக்கம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இன்னொரு பக்கம் என்ற போட்டி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஒரு கருத்தினை இப்போது கூறியிருக்கிறது அதன் பிரதி அமைச்சர் அஜித் பி பிரரா நேற்றைய தினம் கழுத்துறையில் இடம்பெற்ற ஒரு கூட்டத்தின் பொழுது இந்த கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் அந்த கருத்து வேறு எதுவும் அல்ல பொதுஜன பெருமனுவிலே இருக்கின்ற மிக முக்கியமான தலைகளை நாங்கள் எங்களுடைய பக்கத்துக்கு எடுத்துக் கொள்வோம் அது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெறுகின்றன தேர்தலுக்கு பிறகு இது தொடர்பிலான தகவல்களை மக்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பிலான ஒரு விடயமாக அந்த விடயம் அமைந்திருக்கிறது எனவே இந்த கருத்து மிக முக்கியமானதாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது நடைபெறவுள்ள உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் எமக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் இப்போதே நாம் பாரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறோம் குறிப்பாக வேட்புமனு தாக்கலின் போது எமக்கு வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி யானை சின்னத்தில் தாக்கல் செய்து எந்த ஒரு வேட்புமனுவும் இலங்கையின் எந்த பகுதியிலும் நிராகரிக்கப்படவில்லை ஏனைய அனைத்து கட்சிகளின் வேட்புமனுக்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஏனெனில் நாங்கள் பொறுப்புடன
கொள்வார்கள் அது அதேபோல் மேலும் சில ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமையின் கீழ் இணைந்து கொள்ளப் போவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே விரைவில் தாமரை மொட்டு கருகி அழிந்து போகப் போகிறது என்கிற ஒரு கருத்தினை அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் பெசில் ராஜபக்ஷ ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் எமது ஆட்சியில் குற்றவாளிகளை தண்டிப்போம் என்பதே இதே கருத்தை தான் முன்னாள் முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் தொடர்பில் தற்போதைய அரசாங்கமும் தொடர்ச்சியாக கூறி வந்தது எனவே மீண்டும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அனைத்து குற்றவாளிகளையும் தண்டிக்க தயங்க மாட்டோம் என அவர் தெரிவித்திருப்பதாக செய்திகள் கிடைத்திருக்கின்றன எனவே தற்போது இருக்கின்ற ஆட்சி என்பது மக்களை ஏமாற்றுகின்ற ஒரு ஆட்சி ஒரு மோசடியான ஆட்சி மக்களுக்கு பொய் வாக்குறுதிகளை கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றி மிக மோசமான முறையில் ஒரு அரசாங்கத்தை கொண்டு நடத்துகின்ற ஒரு ஆட்சியாக இந்த அரசாங்கம் இருப்பதாக அவர் தன்னுடைய எதிர்கருத்தினை தெரிவித்திருக்கின்ற நிலையில் நேற்றைய தினம் ஏற்கனவே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனர் மிகிலங்கா தொடர்பில் ஆற்றிய உரையின் பொழுது கடுவலை மாநகர சபையில் இடம்பெற்ற ஒரு கூட்டத்தில் அந்த கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது ஜனாதிபதியினால் அதே கூட்டத்தில் சுசில் பிரேமஜெயந்த் அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் மிகவும் காரசாரமான உரையாக அந்த உரை அமைந்திருந்தது எனவே அவருடைய உரையிலிருந்து சில விடயங்களை இப்போது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் கடுவலையில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் சுசில் பிரேமஜெயந்த் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது மிக முக்கியமாக இரண்டு நபர்களை தாக்கி அவர் தன்னுடைய உரையில் பேசியிருந்தார் அதிலும் குறிப்பாக ஜி எல் பீரிஸ் தொடர்பில் பேசுகின்ற பொழுது அந்த பக்கம் அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருந்து கொண்டு இரண்டு தடவைகள் தேசியப்பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி அதே போன்று இந்த பக்கம் இருந்து கொண்டு இரண்டு தடவைகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை பெற்று இப்பொழுது எதையோ பேசுகிறார் என்று அவர் பேசியதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மம அண்ண கமதி மித்ரவருணி எதா மெத்தினிக்கு நாயகத்துவம் எதா ரத்வத்தை மெத்துமாகே நாயகத்துவம் ஜாதிக சம்விதாயக ஹடியட்ட அப்பி கெனகிய வடபெலவலனி சாதமாய் தகுணு பலாத் சபா அதுரு மெதி வர்னே தினலா அணு ஹதரே மஹ மெதி வர்னே தினலா ஜனாதிபதி வர்னே தீலா ஹதபு பதன மமததமாய் ஸ்ரீ லங்கா நிதாஸ் பக்ஷ எதா மெதா துர இதிரட கேனாவே ஏ பரதில தீட்ட பக்ஷ தினவன்னே ஹிட போய் நேவே அத பொதுஜன பெருமனவனுடைய கட்சி தொடர்பில் ஒரு மிக காரசாரமான எதிர் உரையினை சுசில் பிரேமஜெயந்த் ஆற்றி இருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையில் பொதுஜன பெருமனுடைய தலைவராக இருக்கின்ற ஜி எல் பீரிஸ் தொடர்பில் அவர் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இரண்டு தடவைகள் அவர் தேசிய பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்திருந்தார் அதே போன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இரண்டு தடவைகள் தேசிய பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்திருந்தார் அதே போன்று ரணில் பிரபா ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அவர் எங்கு இருந்தார் என்ற கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார் இதற்கு முன்பு உள்ளூராட்சி மன்னங்களில் அவர் பதவி வகித்திருக்கிறாரா என்ற கேள்வியினை எழுப்பியிருக்கிறார் அதே போன்று பெசில் ராஜபக்சியார் தேர்தலில் தோல்வியடைந்த உடனேயே நாட்டை விட்டு தப்பியோடி ஒருவர் அவ்வாறான ஒரு மோசமான ஒருவரை நான் பார்க்கவில்லை என்னும் அடிப்படையில் சுசில் பிரேமஜந்த பெசில் ராஜபக்ஷ தொடர்பிலும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து உரையாற்றியிருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதே போன்று இந்த கூட்டு எதிரணியினுடைய இந்த முயற்சிகளானது ஒருபோதும் வெற்றி அளிக்க போவதில்லை என்பதை ஏ சுசில் பிரேமஜெயந்த் தன்னுடைய கருத்தின் ஊடாக முன்வைத்திருக்கிறார் எனவே இது போன்று உருவாக்கப்பட்ட எங்கள் கட்சியல்ல எமது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பல்வேறு சவால்களுக்கு பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சியாகவே எமது கட்சி இருக்கிறது அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த கட்சியினை பலப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் எதிர்வரும் காலங்களில் எமது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நாங்கள் உண்மையான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்காரர்களாக இருக்கிறோம் எம்மை கேட்கிறார்கள் உண்மையான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்காரர்கள் அந்த பக்கம் இருக்கிறார்களா இந்த பக்கம் இருக்கிறார்களா என்று இந்த பக்கம் இருக்கிற என்பதை மக்கள் தீர்மானித்துக் கொள்வார்கள் எனவே நாங்கள் உண்மையான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்காரர்கள் தான் அன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வீழ்ச்சி அடைந்திருந்த பொழுது அதனத்தில் பிரஜா உரிமை தடுக்கப்பட்டிருந்த பொழுது எமது கட்சி தலைமையினுடைய நாம எமது கட்சியினை மீட்டெடுத்துவோம் தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு தென் மாகாண சபை தேர்தலின் பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றோம் என்பதை நாங்கள் இன்றைக்கும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல் அதனை தொடர்ந்து இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் ஆகியவற்றில் எமது கட்சி மிக முக்கியமான வெற்றிகளை பெற்று இப்பொழுது பதினேழு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக எமது கட்சி ஆட்சியினை நடத்தி வந்திருந்ததை யாரும் அறிவார்கள் என்னும் அடிப்படையில் சுசில் பிரேமிஜெயந்த் அவர்கள் நேற்றைய தினம் ஆற்றிய உரையின் பொழுது காரசாரமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதுவே பொதுஜன பெருமனு கழிக்கின்ற பதிலாக அமைந்திருக்கிறது ஆனால் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தொடர்பில் அவர் எந்த விதமான ஒரு கருத்தினையும் தெரிவிக்காத ஒரு சூழ்நிலையிலேயே அவர் ஜி எல் பீரிஸ் அதே போன்று பெசில் ராஜபக்ஷ ஆகிய இருவரையும் சாடி தன்னுடைய ஒரு காரசாரமான உரையினை நேற்றைய தினம் நிகழ்த்தியிருந்தால் எனவே இம்முறை தேர்தல் என்பது எவ்வாறு அமையப் போக
மேலே இரண்டு தரப்பினர்கள் மேலே காணப்படுகின்ற உட்கட்சி பூசல்கள் முரண்பாடுகள் கூட மிக வெளிப்படையான முறையில் வெளிப்படுத்தப்பட இருக்கிறன எனவே இந்த அரசாங்கத்தில் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன என்பது தொடர்பிலும் தெளிவான தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே முன்னாள் ஆட்சியாளர்களுக்கும் தற்போதைய ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆட்சியாளர்களுக்கும் இடையில் காணப்படுகின்ற பிரச்சனைகளும் விரிவாக அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைவே இருக்கின்றன அதனத்தில் நாங்கள் அடுத்ததாக வெளிநாட்டு செய்திகள் அப்பக்கம் நாங்கள் தமிழக பக்கம் எமது அவதானத்தினை செலுத்தி இருக்கிறோம் மிக நீண்ட நாளுக்கு பிறகு தமிழக பக்கம் எமது அவதானம் செல்ல இருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவர் திமுக அதாவது மன்னிக்கவும் தமிழகத்தினுடைய இடைக்கால இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருப்பது என்பது மிக முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருந்தது அதுவும் டி டி வி தினகரன் அவர்களுடைய வெற்றி மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே சசிகலாவினுடைய ஆதரவாளராக இருந்த இவர் இம்முறை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது பல்வேறு ஆச்சரியங்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் சுயேட்சையாக போட்டியிட தினகரன் நாற்பதாயிரத்தி எழுநூற்று ஏழு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் இந்த வித்தியாசம் கடந்த தேர்தலில் ஜெயலலிதா பெற்ற வாக்கு வித்தியாசத்தை விட அதிகமானது என செய்திகள் கிடைத்திருக்கின்றன எனவே இந்த தேர்தலில் அதிமுகவை தவிர திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளுமே தங்களுடைய கட்டுப்பணத்தினை எழுந்திருக்கின்றன இம்முறை தேர்தல் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பரபரப்பான தேர்தலாக அமைந்திருந்தது தமிழக முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதாவின் மரணத்தினால் வெற்றிடமான அவரது தேர்தல் தொகுதியான சென்னை ஆர் கே நகருக்கு ஏற்கனவே தேர்தல் நடைபெற இருந்த போது பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கும் எடப்பாடி ஆதரவு தினகரன் தரப்புக்கும் இடையே சின்னம் தொடர்பிலான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருந்தன எனவே அதிமுகவிடம் வெற்றி சின்னமான இரட்டை இலை முடக்கப்பட்டது இந்த தேர்தலில் தொப்பி சின்னத்தில் தினகரனும் இரட்டை மின்கம்பி சின்னத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பை சேர்ந்த மதுசூதனும் போட்டியிட்டனர் அதேபோன்று தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் அப்போது தினகரனுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இந்நிலையில் பணப்பட்டுவாடா புகார் காரணமாக தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டதோடு இரட்டை இலையை பெற லஞ்சம் வழங்கியதாக தினகரன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பின்னர் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டமையால் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் எனவே அத்தோடு எடப்பாடி பழனிசாமி பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு நினைவுக்கு பிறகு இரட்டை இலை சின்னம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது அதனை தொடர்ந்து கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது தேர்தலை எவ்வித முறைகேடுகளும் இல்லாமல் நேர்மையாக நடத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது எனவே ஆர் கே நகர் தொகுதி முழுவதும் கண்காணிப்பு கேமரா வலயத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதோடு அதிமுக சார்பில் மதுசூதனன் அதேபோன்று திமுக சார்பில் மருது கணேஷ் பாஜக சார்பில் வேட்பாளர் நாகராஜன் ஆகியோரும் சுயேட்சை வேட்பாளராக டி டி தினகரன் உட்பட ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் களத்தில் இறங்கியிருந்தார்கள் எனவே கடந்த முறை பணப்பட்டுவாட புகார் விஸ்வரூபம் எடுத்தது போன்று இந்த முறையும் பணப்பட்டுவாட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள மூ கூடாது எனும் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன எனவே சுயேட்சையாக குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட டி டி வி தினகரன் எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து பதிமூன்று வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அதனத்தில் அதிமுகவை சேர்ந்த மதுசூதனன் நாற்பத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்று ஆறு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார் ஒரு வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது இது சசிகலாவுக்கு கிடைத்த வெற்றியாக கூட தினகரனுடைய வெற்றியை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதேபோன்று மதுசூதனனும் வெற்றி என்பது இருவருக்கும் இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அதிமுகவுக்கும் அதே செல்வாக்கு இருப்பதை ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது திமுகவுக்கு ஊழல் டூ ஜி ஊழல் தொடர்பிலான வழக்கு தீர்ப்பு வெளியானதற்கு பிறகு இந்த தீர்ப்பும் வெளியாகி இருக்கிறது ஆனால் திமுகவினை பொறுத்தவரையில் ஓரளவுக்கு தாக்கம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்த்தாலும் கூட அந்த வேட்பாளர் இருபதாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் வாக்குகளை மாத்திரமே பெற்றிருக்கிறார் எனவே எதிர்வரும் தேர்தல் என்பது அடுத்த சட்டசபை தேர்தலும் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது அதனத்தில் நாங்கள் அடுத்ததாக கேலி சித்திரங்கள் தொடர்பான தகவல்களை பார்க்கலாம் ஊர்த்தி கண்ணா அதற்கு முன்னதாக வத்திக்கானில் இருந்து பாப்பரசர் வழங்கிய ஒரு செய்தியும் கிடைத்திருக்கிறது இர்பான் குறிப்பாக வத்திக்காடில் நடைபெற்ற பிரதான நத்தார் ஆராதனையில் இம்முறை இடம்பெயர் தொடர்பில் அதிக அவதானத்தை செலுத்தி வருவதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது யுத்த மோதல்கள் காரணமாக உலக நாடுகளில் இருந்து இடம்பெயர் தொடர்ந்து மில்லிய மில்லியன் கணக்கானோர் தொடர்பில் புறக்கணிப்புடன் செயற்படாது அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்பதாகவும் அவருடைய செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நாங்கள் இவ்விடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக கேலி சித்திரங்கள் தொடர்பாக்கலாம் முதலாவதாக லக்மிம பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் லக்மிம பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரமாக அமைந்திருப்பதே ஒரு நபர் வருகிறார் அதாவது இதுதான் நத்தர் தாத்தா என்று ஒரு தகப்பெண் ஒரு மகனுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எனவே நீங்கள் சத்தம் போட வேண்டாம் நான் நத்தார தாத்தாவல்ல நான் ஒரு வேட்பாளர் எனவே நத்தார தாத்தா வேடத்தில் நான் பூண்டு வந்து உங்களுக்கு பொருட்களை வழங்குவதற்காக அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்று அந்த பெரியவரை பார்த்து அந்த நத்தார தாத்தா கூறுகிறார் அந்த நத்தார தாத்தா வேறு யாரும் அல்ல அவர் வேட்பாளர் அடுத்ததாக தி ஐலாண்ட் பத்திரிகை தி ஐலாண்ட் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திர அமைப்பு பொழுது தாமரை கோபுரம் மலர்ந்து நிற்கிறது அதில் முன்னாள் சினாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சேவினுடைய மிக முக்கியமான புகைப்படம் ஒன்றோ போடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம்
அந்த தகவலுடன் இன்றைய சுயா தின செய்தி பார்வை நிறைவுபெறுகிறது எம்மோடு இணைந்திருந்த அனைவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் நன்றி இணை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கொழும்பு புதுச்செட்டி திரு வியாகலு அன்னை ஆலயத்திலிருந்து நேரடியாக இடம்பெறுகின்ற சிறப்பு திருப்பலியோடு இன்னும் சில மணி தினங்களில் இன்னும் சில நேரங்களில் இணைந்து கொள்ளலாம்